आज हम इस वाले डबल डेकर लग्जरी बस में ट्रैवल करने वाले हैं बस स्टैंड के बाहर कुछ बच्चे रहते हैं जो बोलते हैं ओम तेलो ले तो ओम तेलो ले तो ओम ये जो है ना बेसिकली बस का स्मोकिंग रूम है वन बाई वन बाई वन फर्स्ट मुझे लगा था टेबल है बट इट इज अ टीवी बस के अंदर चाय कॉफी फिर हॉट चॉकलेट ऑरेंज जूस सब कुछ फ्री है जितना मर्जी पियो बाकी कॉन्स्टेंटली वी आर मेंटेनिंग 110 टेन टू हंड्रेड फिफ्टीन किलोमीटर पर आवर वेलकम टू दिन ऑफ लग्जरी बसेस इंडोनेशिया देवी और सज्जो नमस्कार हेलो आप आगावा इंडोनेशिया सीरीज के एपिसोड नंबर टू में आपका स्वागत है इंडोनेशिया इज नोन फॉर दी हेवन ऑफ बसेस इस सीरीज में आपको इतनी लग्जरी बसें दिखाऊंगा कि आप उसको ले नहीं पाएंगे इस वाले ब्लॉग में हम निकलेंगे बाली के लिए सबसे पहले बता दूं इंडोनेशिया बना है अठारह हजार आईलैंड से मेन जो बड़े आईलैंड है वो पाँच ही है तो मैं फिलहाल हूँ अभी जावा में एंड आज हम जावा के अंदर ही एक वेस्ट से ईस्ट की जर्नी करेंगे एंड द नेम ऑफ द सिटीज आर जकर्ता टू सूराबाया आई होप कि बहुत सारे मेरे बस फैंस हैं जिन्होंने आज तक इंडोनेशियन बस से मुलेटर खेला होगा एंड ये नाम उन्होंने सुने होंगे जकर्ता सूरेबाया फिर बाली सो so, आज हम ट्रैवल करें फ्रॉम जकर्ता टू सूराबाया इन दिस लग्जरी बस आई वुड से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बस आई हैव सीन इन इंडोनेशिया दिस इज जूरागन नाइन्टी नाइन एंड इस बस का जो डिजाइन है ना इट इज रियली रियली गुड बहुत मजा आया ये वाली बस देख के आपको पहले मैं बता दूँ इस वाले सीरीज में मैं बता दूंगा आप कैसे इंडोनेशिया का ट्रिप कर सकते हैं विद इन फिफ्टी थाउजेंड इंडियन रुपीज पर पर्सन वो भी सात आठ दिन का ट्रिप तो निकल तो मैं बाली के लिए रहा हूँ बट ऐसा है कि बाली की डायरेक्ट बसेस बहुत ज्यादा टाइम लेती है लगभग तीस घंटे तो इट इज बेटर टू हैव अ हॉल्ट एट सूराबाया वैसे बस में आप जिस प्राइस पे जाएंगे उस प्राइस पे फ्लाइट मिल जाएंगी बट फिर भी जो फील है ना बसेस में जो एक बस फैन का दिल है वो ही बोलेगा कि बस लो एंड इट इज़ डिफरेंट टू एक्सप्लोर अ कंट्री बाय बस सो बस में आज हम जकार्ता से सूराबाया जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में हम सूराबाया से बाली जाएंगे आप बस टिकट के कॉस्ट सुनेंगे ना तो आपके डेफिनेटली होश उड़ जाएंगे एंड ये बस इजीली बुक नहीं हो रही थी मैं बता दूंगा आपको कि बस बुक कैसे करना है फिलहाल मैं बता दूँ आई एम इन साउथ जकार्ता द बस टर्मिनल इज पोंडोंग पिनान एंड ये वाला बस टर्मिनल बहुत ही एवरेज सा है बहुत ही नॉर्मल सा है मतलब मजनू के टीले जैसा लग रहा है मगर जकार्ता का एक बहुत ही बड़ा बस टर्मिनस है जो इससे कई अच्छा है मतलब मतलब वो बस टर्मिनस काफी बड़ा है नेक्स्ट uh, किसी व्लॉग में वो बस टर्मिनस दिखाऊंगा इसका डिपार्चर तो यहीं से है तो यहाँ का सिस्टम मैं दिखा देता हूँ मोस्टली तो देखो हमारे जैसा ही है बस स्टैंड है uh, बस है इधर उधर पार्क हो रखी है वहाँ पे सारे काउंटर्स है एंड फाइनली हियर इज आवर बस सर्विस इज सो गुड दैट जैसी मैं यहाँ पे कैब से आया इस ट्रांसपोर्ट के बंदे आगे मेरे से सीट नंबर पूछा एंड फिर उन्होंने टिकट से लगेज निकाल के अपने आप बस की टिकट में लगेज रख दिया एंड मेरे को टिकट अपना दे दिया सो आई वुड से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड बेस्ट ऑपरेटर्स इन इंडोनेशिया एंड यहाँ पे ये वाली बस देखिए ये बस है हिनो की बॉडीज की बनाई है लगजाना ने लगजाना इज अ रियली गुड कंपनी उन्होंने जो बांग्लादेश में मैंने लग्जरी बसें दिखाई थी वो भी बनाई है तो बस के इंटीरियर चल के देखेंगे एक बार बिफोर दैट मैं बता दूँ सुबह सुबह कैब में हल्का सा चूना लग गया यहाँ पे क्या है कि मेरे होटल से यहाँ तक दो रोड से एक टोल वाला और एक नॉन टोल वाला नॉन टोल वाले में टाइम कम लग रहा था सुबह सुबह क्योंकि वो डायरेक्ट रूट है टोल वाला काफ़ी घूम के तो ड्राइवर ने मेरे से बिना पूछे टोल वाला ले लिया एंड टोल का प्राइस यहाँ पे कितना है टोल का प्राइस यहाँ पे ट्वेंटी फोर थाउजेंड इंडोनेशियन रुपया मतलब लगभग डेढ़ सौ रुपये तो अल्टीमेटली वो सब मेरे ही बिल में ऐड हुआ एंड टाइम भी बीस मिनट ज़्यादा लगा तो बीस मिनट ज़्यादा लग के टुक ऑलमोस्ट फोर्टी फाइव मिनट्स फ्रॉम माई होटल विच वॉज इन सेंट्रल जकार था लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने अपना होटल दिखा दिया था इट वॉज लेंट होटल सो लेट्स बोर्ड दिस बस सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ वैसे टूडे वी आर गोइंग टू कवर समवेयर अराउंड एट हंड्रेड किलोमीटर्स रूट वूट तो अभी पता नहीं बट एनिमेशन की मदद से मैप्स की मदद से मैं आपको समझा दूंगा कि हम इंडोनेशिया के किस जगह से किस जगह जाने वाले हैं एंड यहाँ पे बस स्टैंड पे एक बेसिकली शॉप है चिप्स वगैरह का एंड एक जो है यहाँ पे रेस्टोरेंट है बाकी मैंने यहाँ पे देखी कि सिगरेट का जो नशा है ना यहाँ पे बहुत लोगों का है 
खैर कोई बात नहीं बस के अंदर चलते हैं लेट्स हैव अ लुक एट दैट ब्यूटी सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्सटीरियर वॉक अराउंड देना चाहूँगा बस का दिस बस चेसिस इज कैनिया मोस्ट प्रोबेबली स्कैनिया के फोर वन जीरो जो चार सौ दस हॉर्स पावर की चेसिस है एंड इसकी जो बॉडी बनाई है वो है आदि पुत्रो आदि पुत्रो नाम की कंपनी है सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एंट्री का डोर है वो यहाँ पे है आपका एंड दिस इज अ डबल डेकर बस बस में तो जाएंगे ही फर्स्ट ऑफ ऑल दिखा दूँ दिस इज अ मल्टी एक्सल बस द लेंथ इज प्रोबेबली 15 मीटर्स डबल डेकर बसेस में डिक्की इस जगह रखी रहती है क्योंकि पीछे आपका रियर इंजन है मेरा सूट कैसे रखा हुआ है तो चलते हैं बस के अंदर उस चीज़ की हमेशा इज्जत करो जो आपको प्यार और पैसा दे तो बता दो सबसे पहले यहाँ पे एक वाटर डिस्पेंसर है गरम ठंडा पानी है यहाँ पे चाय कॉफी के किट है यहाँ पे जो एक वॉशरूम है काफी स्मेल कर रहा है एंड साथ में जो यहाँ पे एक सिटिंग एरिया है प्लस सामने जो है आपका ड्राइवर केबिन है ऊपर चलेंगे एक बार सो so यहाँ पे सबसे पहले जो है दो स्लीपर स्वीट्स है मगर जो इन बर्थ से व्यू आएगा ना वो बहुत बढ़िया आएगा बाकी फॉर टूडे माई सीट इज गोइंग टू बी दिस वन ए सो यहाँ पे बस का कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा है वन बाय वन बाय वन आई वुड से टू बाय वन से इट्स ज़्यादा बेटर है इसे क्योंकि यू you नो know, जो कपल्स हैं उनके लिए भी फ़ायदा है जो सिंगल है उनके लिए भी फ़ायदा है क्योंकि इनमें डिस्टेंस काफ़ी कम है तो कंपनी की तरफ से कुछ स्नैक बॉक्स यहाँ पे है यहाँ पे एक जो है आपकी पतली ब्लैंकेट है एंड यू हैव वन पिलो एज वेल एंड बस बिल्कुल नीट एंड क्लीन है देर इज़ अ फ्रेश स्मेल फ्रॉम द बस बाकी सीट की कम्फर्ट पर तो अपन बाद में आएंगे यहाँ पे जो है एक टी है एंड यहाँ पे है इसका लगेज रैक बस में बैठते ही पता चल गया कि वाई इंडोनेशिया इज नोन एज दैवन ऑफ लग्जरी बसेस कंफर्ट इज रियली रियली गुड एंड अभी तो मैंने सीट्स पुश बैक भी नहीं करी यहाँ पे एम्यूनिटीज दिखा देता हूँ यू हैव रीडिंग लैम्प्स एंड टू यू एस बी चार्जिंग पॉइंट बाकी यहाँ पे एसी के वेंट्स कुछ ऐसे हैं द नेम ऑफ द बॉडी बिल्डर इज आदि पुत्रो कर्टन का सिस्टम भी थोड़ा सा डिफरेंट है तो ऐसे है कर्टन होल्डर्स बाकी हमें तो खुला ही रखना है बाकी वो रहे हमारे कैप्टन जस्ट उनका यूनिफॉर्म देखिए गाइज द डिपार्चर टाइम वॉज सेवन थर्टी सो अभी जस्ट एक पैसेंजर थोड़े लेट आए एंड वी आर डिपार्टिंग पॉन्डोंग पिनांग बस टर्मिनस बाकी इस वाले हैंड ड्रेस में ना मेरे को अनबिलीवेबल चीज़ देखने को मिली फर्स्ट मुझे लगा था टेबल है बट इट इज़ अ टी वी अ पर्सनल टी वी एंड बहुत ही ऐसी कम बस हैं जिनमें मैंने ये ऐसा सिस्टम देखा बेसिकली यू नो लाइक अ फर्स्ट क्लास सो so, इसमें तरह तरह के ऑप्शन हैं मूवीज म्यूजिक गेम्स पिक्चर्स सब मूवीज देख लेते हैं क्या सिलेक्शन है अच्छा कुछ भी नहीं है चलो इसमें गेम्स जो है बहुत सारे हैं जैसे एंग्री बर्ड फ्रूट स्लाइस ये सब धीरे धीरे खेलेंगे और देखेंगे फिलहाल के लिए इसको बंद करते हैं एंड दूसरे साइड भी जो एक है कैंट्रस्ट है जहाँ पर आपका टेबल है अब देखते हैं इन्होंने क्या क्या दे रखा है हमें तो ये सारे आइटम्स बेसिकली उन्होंने दिए हैं दिस इज सम बन एंड ये बेसिकली एक ब्रेड रोल है एंड दिस लुक्स गुड बाकी एक जो है वाटर बॉटल है ये पता नहीं क्या है ये मैं खोल के बाद में कभी दिखाऊंगा एंड इसमें देर इज अ मास्क एंड हैंड ईयरफोन इतने अम्यूनिटीज मेरे को आज तक किसी भी बस में नहीं मिले अक्रॉस द वर्ल्ड दिस ब्रेड रोल लुक्स गुड करेंटली जो है अपन निकल रहे हैं फ्रॉम जकार्ता सिटी बेसिकली नो बाईपास टाइप का है या रिंग रोड के लीजिए एंड सस्पेंस रखता हूँ कि इस वाले बस जर्नी के लिए मैंने कितना पे करा है <laughs> थोड़ी देर बाद बताता हूँ द टाइम इज 8:15 फिफ्टीन यहाँ पे हम पहुंचे हैं पुलो गेबांग बस टर्मिनल ये है लार्जेस्ट बस टर्मिनल ऑफ जकार्ता यहाँ पे हम जो है पिकअप करने आए हैं अभी एंड यहाँ का बस स्टैंड इज वर्ल्ड क्लास अंदर जो है पूरा एयर कंडीशन सेटिंग एरिया है प्लस यहाँ पे प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स बने हैं बाकी यहाँ पे मोस्टली बसें जो मैंने देखी दैट इज ऑफ लेगेसी लगजाना कंपनी की एंड एक चीज मैं बोलना भूल गया ये जो पीछे सिटिंग एरिया है ना दिस इज बेसिकली स्मोकिंग रूम ये जो है ना बेसिकली बस का स्मोकिंग रूम है <laughs> पहली बार देख रहा हूँ बस के अंदर स्मोकिंग रूम Yeah, yeah, yeah. 
यहाँ पे जो है हमारे कंडक्टर अनाउंसमेंट वगैरह कर रहे हैं कि वेलकम ऑन बोर्ड वगैरह वगैरह एंड यहाँ पे जो मेरा सुडुकू का गेम चल रहा था वो मैंने कंप्लीट कर लिया सीट कंट्रोल्स की बात करें सारे कंट्रोल्स इलेक्ट्रॉनिक है इसमें जो है थायरेस्ट को ऊपर नीचे करने के अलावा आप आगे पीछे भी कर सकते हो इस बस का कंफर्ट एकदम जबरदस्त है बस अपनी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चल रही है मतलब यहाँ पे आके बात करो क्योंकि पैसेंजर्स आर स्लीपिंग तो यहाँ पे स्टेयर केस वाले एरिया में हूँ मैं मोस्ट प्रोबेबली चाय या कॉफ़ी आप बना के खुद पी सकते हो जितना चाहो हाँ बाकी इस बस की जो सीटिंग कैपेसिटी है दैट इज 18 प्लस थ्री अठारह सीट्स एंड तीन जो है स्लीपर इतनी बड़ी बस में सिर्फ 21 सीट्स तो ऑब्वियसली फेयर तो ज्यादा होगा ही फेयर अभी नहीं बताऊंगा फेयर बाद में ही बाकी हमें सोराबाया पहुंच जाना चाहिए रात के 8 या 9 बजे के आसपास और बस क्या भाग रही है 110 115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लग्जरी बसेस एट दिस स्पीड आई एम सींग इट फॉर द फर्स्ट टाइम इसीलिए बोला जाता है इंडोनेशिया को दिन ऑफ लग्जरी बसेस अभी वैसे टाइम हो रहा है सुबह के दस बज के ग्यारह मिनट हम पहुंच गए हैं सुबांग सिटी में एंड कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट हो रहा है बट ऑब्वियसली मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि दिस इज बहासा लैंग्वेज ऑफ इंडोनेशिया सिर्फ दो ही चीजें सीख पाए हूँ एक है आपा काबा मीन्स हाउ आर यू एंड एक है तरीमा का सी थैंक यू ये आगे है अपन सुबांग के बस टर्मिनल पे ये भी आपको दिखाता हूँ सॉरी मेरे से गलती हो गई दिस इज सुबांग रेस्टोरेंट बेसिकली हाईवे छोड़ के हमने जस्ट एक ब्रेक लिया है एंड दिस ब्रेक ड्यूरेशन इज 25 मिनट्स जो मैं पता कर पाया क्या बताऊँ यार बस को जितनी बार देखूँ मतलब मन नहीं भर रहा चलो यहाँ पे वीजा ऑन अराइवल है जब भी मन करेगा आ जाया करूँगा एंड स्पेशली इफ इंडोनेशियन सब्सक्राइबर्स ज्वाइन माई चैनल बहुत लोग कमेंट करते हैं कि बसेज में वॉशरूम क्यों नहीं होती देखिए वॉशरूम मेंटेन करना इज डिफिकल्ट वो अभी जो है वॉशरूम का पानी भर रहे हैं यहाँ से सो so, पानी वानी भरना पड़ता है एंड ऑब्वियसली साफ सफाई भी करनी पड़ती है स्मेल भी बहुत आ रहा है उस एरिया से एक तो वो स्मोकिंग रूम है खैर कोई नहीं दिस इज़ द बस तो चलिए एक बार अंदर चलते हैं यहाँ पे ढाबे में ढाबा भी <laughs> क्या ढाबा बोल रहा हूँ रेस्टोरेंट में अंदर चलते हैं देखते हैं खाना वगैरह यहाँ पे कैसा है गाई जो मील्स है ना वो टिकट में इंक्लूडेड है एंड आपको बुकिंग करते वक्त उनके वेबसाइट पे ऑप्शन मिल जाएगा बाकी रेड बस पे करें तो कुछ भी अलाउड कर देते हैं बाकी यहाँ पे आके वो चेंज कर सकते हैं तो मैंने चिकन वाला बोल दिया है आ, एक और कंपनी है रोसालिया इंदो उनकी बसेस उस साइड लगी है वो उनके खाने का एरिया है तो लेट सी खाने में उन्होंने क्या दिया है अच्छा आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट हेयर कोई कंप्लेन्स वगैरह नहीं इस टाइम का खाना मुझे जस्ता नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के हिसाब से वो बढ़िया ही दे रहे हैं बेसिकली प्लेटर में क्या क्या है uh, एक चिकन है एक थोड़ा सा राइस दिया है राइस वही स्टिकी राइस uh, साथ में जो एक स्पाइसी चटनी दिया है एंड ग्रीन लीव सैलड फ्रूट टी एंड नॉर्मल वाटर तो बचपन से अपन आपको पता है क्या क्या खाते आए 
तो वो आदत नहीं है कि चटनी के साथ जो है चावल खा सकूं तो इसलिए ज़्यादा मैं खा नहीं पाया थाईलैंड में भी ये दिक्कतें हो रही थी वहाँ पे मैं बर्गर पिज़्ज़ा ये सब खा रहा था बाकी यहाँ पे ले लिया ऑरेंज जूस दिस इज सेवेंटी नो नॉट सेवेंटी दिस इज सेवन थाउजेंड मीन्स लगभग आपके चालीस रुपये कुछ अनाउंसमेंट वगैरह यहाँ पर हो रहा है तो आई गेस ये बोल रहे हैं कि बेसिकली ये बस निकलने वाली है तो बैठ जाते हैं अंदर ट्राई करते कैबिन में बैठने का केबिन का एक्सेस क्या थोड़ा वियर्ड सा है प्लस मुझे पता भी नहीं यहाँ पे बैठना अलाउड है कि नहीं तो एक बार पूछते वरना डबल डेकर पे जो ग्लास है वो तो है ही ना बस जो है कंटिन्यूसली 110, 115 की स्पीड पे चल रही है मतलब मैंने तो इतना सोचा नहीं था मुझे लगा था कि यार प्रॉपर चलते होंगे अस्सी पिचासी पे जैसे थाईलैंड में था बट नहीं यार क्या भाग रही है बस आ, अच्छा एक चीज़ बता दूँ कैबिन का जो है अभी एक्सेस है नहीं क्योंकि उस पर कोई स्टाफ सो रहा है तो इसलिए कैबिन जाना भी मुश्किल है इस जर्नी में पॉसिबल हो पाता है तो दिखाऊंगा वरना नेक्स्ट वाले ब्लॉग में अपने वॉल्वो बस जैसे ओपन कैबिन है तो ड्राइविंग वगैरह जो भी बस फैंस पसंद करते हैं अगले ब्लॉग में दिखा दूंगा यहाँ पे बस का बोल सकते हैं मिनी पैंट्री है बेसिकली कप गरम पानी फिर ऑरेंज जूस चीनी कॉफ़ी कॉफी मेट टी बैग सब कुछ रखा हुआ है ये देखिए टी बैग तो जो भी है सेल्फ सर्विस है आप खुद बना लेना अब मेरे को समझ में कैसे आएगा कि कॉफ़ी कौन सी है ये आएगा कोई चॉकलेट ड्रिंक होगा ये क्या है समझ नहीं आ रहा कौन सा कॉफ़ी है मोका चिनो ये भी प्रॉब्लिक ये प्रॉब्लिक कॉफ़ी होगा मोका चिनो थ्री इन वन इंस्टेंट कॉफ़ी तो ये ट्राई करते हैं एकदम पाइपिंग हॉट वाटर तो आ रहा है इससे यानी इससे ठंडा पानी नहीं आ रहा वरना ये जो चीज़ है ना स्वीट ऑरेंज ये पीने में मज़ा आएगा एक काम करता हूँ एक साइड कर लेता हूँ काफ़ी चिंदी चोरी वाला काम करो लेकिन चलो क्या है ठंडा पानी नहीं आ रहा अभी बाद में ट्राई करने के लिए तो है ना ट्राई तो करना पड़ेगा ना ये जो भी ऑरेंज जूस या नहीं और यहाँ पे ठंडा पानी आ नहीं रहा बाकी जो टीवी है ना उसमें मूवी या सॉन्ग्स तो नहीं है लेकिन उसमें यूट्यूब वगैरह सब कुछ चल रहा है मतलब इंटरनेट है एंड बस में जो है वाई भी है तो मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं मगर पासवर्ड मुझे पता नहीं कहीं पर लिखा हुआ भी नहीं देगा हाँ कॉफ़ी इज़ गुड यहाँ की कॉफ़ी ना बहुत बढ़िया है थाईलैंड में फिर यहाँ पे कल मैं शाम को गया था एक जगह पे वहाँ पे मैंने कैपिचिनो ट्राई किया था इट वॉज रियली रियली अमेजिंग मतलब अगर मैं घर ले जाता हूँ ना कैपिचिनो के पैकेट्स मैं आपको बता दूंगा कि कौन से जो है बढ़िया है बस के अंदर चाय कॉफ़ी फिर हॉट चॉकलेट ऑरेंज जूस सब कुछ फ्री है जितना मर्जी पियो ये मैंने लिया है हॉट चॉकलेट ट्राई करते हैं दिस हॉट चॉकलेट इज़ रियली रियली गुड ये बहुत ही बढ़िया है बाकी वी आर अबाउट टू रिच सेमा रैंग बहुत ही बड़ी सिटी है एंड बाय द वे हम जो बोलते हैं ना एक्सप्रेस वे हाईवे यहाँ पे उसको बोला जाता है टोल रोड हर जगह मैंने देखा है 
तो अपन जो है पूरा ना जकर्ता से सूरा हुआ टोल रोड पे चले हुए हैं सिटी वगैरह में ना कहीं पे एंटर नहीं हो रहे बाकी यहाँ पे टोल रोड बहुत बढ़िया है पूरा सिक्स लेन है फिर ट्रैफिक सिक्स लेन के हिसाब से कम है उसके बाद एकदम प्रॉपर जगह पे एग्जिट से प्रॉपर जगह पे जो रेस्टिंग एरिया है वो है मतलब एकदम वर्ल्ड क्लास हाईवे बाकी और ज्यादा सस्पेंस ना रखते हुए बता देता हूँ आज का जो मैंने टिकट प्राइस पे किया है फोर एट हंड्रेड किलोमीटर्स दैट इज फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड रुपया इंडोनेशियन रुपया इंडियन करेंसी में लगभग बत्तीस सौ या तैतीस सौ इंडियन रुपीज सो बेसिकली कम्स आउट टू बी फोर रुपीज पर किलोमीटर बट आपको बस भी तो देखनी पड़ेगी ना जावा का आइलैंड है ना वो डिवाइडेड है पांच प्रोविंसेस में हमारे जैसे स्टेट्स होते हैं यहाँ पे है प्रोविंसेस तो एक है बांटेन एक है स्पेशल रीजन ऑफ योगा करता एंड एंड बाकी है वेस्ट जावा सेंट्रल जावा एंड ईस्ट जावा तो जो सेंट्रल जावा है उसकी राजधानी है ये सिमारंग सिटी डच कॉलोनियल टाइम पे इसका जो पोर्ट है ना बहुत फेमस हुआ करता था इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज होता था क्योंकि है तो बेसिकली आइलैंड तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए शिप्स यहाँ पे बहुत आती थी बाकी अभी तक हमने कवर कर लिया लगभग फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी किलोमीटर्स इन अ टाइम ऑफ सिक्स आवर्स इंक्लूडिंग थर्टी मिनट हॉल्ट तो बेसिकली बोल सकता हूँ साढ़े पाँच घंटे में हमने लगभग पाँच सौ किलोमीटर कवर कर लिए बस के हिसाब से सोच लीजिए किस हिसाब का एवरेज स्पीड चल रहा है एंड यहाँ से कैबिन में जाना पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि मतलब ये जगह ही ऐसा आधा आधा सा ही है पता नहीं कैसे जाऊँगा अच्छा स्मोकिंग एरिया में यहाँ पे तीन सीट्स है अभी पहली बार सुबह से खाली मिला है बाकी गप्पे ही चल रहे थे लोगों के यहाँ पे एक बार वॉशरूम दिखा दूँ आपको हालांकि नहीं है देख लेना एक मतलब कंपेयर टू आवर बसेस जिनमें वॉशरूम है उनसे थोड़ा सा छोटा है कॉम्पैक्ट सा है इसकी डिज़ाइनिंग शायद जो बस का बॉडी बिल्डर है वो और अच्छा कर सकता था बट जो जो चीज़ें चाहिए होती है सोप वो ये वॉशरूम रूम फ्रेशनर टिश्यू पेपर सब कुछ है टाइम इज़ फोर फिफ्टीन पी एम हम पहुँचे हैं नगवावी एन जी ए डब्ल्यू आई एंड इससे जस्ट पहले हम एक बस टर्मिनल में एंटर हुए थे कोई ड्रॉपिंग या बोर्डिंग नहीं था जस्ट एंटर हुए थे एक बार तो जब इंडोनेशियन बस सिमुलेटर में खेलता था या आपने भी खेला हुआ तो आपने देखा होगा बस स्टैंड के बाहर कुछ बच्चे रहते हैं जो बोलते हैं ओम तेलो ले तो ओम ओम तेलो ले तो ओम वो बेसिकली बोलते हैं कि अंकल हॉर्न बजाओ ओम का मतलब है अंकल एंड तेलोलेत का मतलब हॉर्न का साउंड है तो बेसिकली बस का हॉर्न सुनने के लिए खड़े रहते हैं जैसे अब भी हाथ ऊंचा करके कुछ बोल ही रहते हैं तो यहाँ पे अवुड से बस फैंस बहुत है इन कंपनी का अगर आप इंस्टाग्राम पेज वगैरह भी देखें यू वुड सी मैनी फॉलोअर्स ऑफ देम काश उन बच्चों से मैं बुलवा पाता कैमरा पे होम तेलो ले तो होम तेलो ले तो होम वैसे मैं बता दूँ आई फॉलो अ बस चैनल इन इंडोनेशिया दैट इज़ इमोटोरियम मिस्टर आदित्य इज दी चैनल क्रिएटर एंड उन्होंने मुझे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ हेल्प की यहाँ पे जो जो भी बसेस हैं उन क्या अच्छा है क्या बुरा है कौन सी कंपनी अच्छी कौन सा बस स्टैंड बड़ा है एवरी थिंग ही हेल्प मी सो थैंक्स टू हिम फर्स्ट ऑफ ऑल बाकी उनका बस का चैनल देखिए पूरे इंडोनेशिया के जितने भी आइलैंड्स वगैरह है 
आई थिंक उन्होंने कवर कर रखा है डिफरेंट तरह की बसें देखनी है तो उनके चैनल पे ब्लॉग मिल जाएगा बाकी यहाँ पे हमने लिया अपना टी ब्रेक वापस से मैंने बोला ना पानी भर रहे वॉशरूम का यहाँ पे भी एक बस है दिस इज अगेन मेड बाई लगजाना एंड ये बस है हीनो की खैर अपनी वाली बस बहुत ज़बरदस्त चल रही है अच्छा जो अपना बस है ना उसका इस वाले ढाबे पे एक वीआईपी रूम है जहाँ पे स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है यहाँ पे लंच और स्नैक्स आपके टिकट में इंक्लूडेड रहता है यहाँ पे स्नैक्स पे था एक टोफू का आइटम एंड एक आई थिंक चिकन सॉसेज तो सॉसेज तो मैंने खा लिया था बट टोफू में खा नहीं पाया एंड एक ये भी ले लिया मैंने कॉफी लॉजेंस 10,000 का ही है मतलब 60 रुपीस का ही है बाकी कुछ नहीं बस को बोर्ड कर लेते हैं एक बार उस पार एक बस आई है उसकी लाइटिंग बहुत जबरदस्त लग रही है ये रही मतलब बस नहीं जैसे पूरी डीजे है This is the crew room, and here on the right side the captain. On left side the co-drivers. <laughs> देखिए जी कोशिश हमेशा करता रहना चाहिए एक्चुअली मैंने पूछा कि जा सकता हूँ कि नहीं तो उन्होंने बोला नहीं ओनली क्यू अलाउड है तो मैंने बोला कि सर आप जस्ट एक मिनट का एक वीडियो बना के दे दो तो ही थैंकफुल डेट इट ज़्यादा तो ऑब्वियसली उनको बोल नहीं सकता उनको भी रेस्ट करना है उनको भी यू uh, नो you know, रात को ड्यूटी व्यूटी करना है तो जस्ट थोड़े बहुत कैबिन राइड्स आपके लिए टेकन बाई आवर कैप्टन इट्स जो कि रेस्ट पे एक्चुअली दो या तीन कैप्टन से इस बस में आ, एक बार उतर के मैं कंफर्म करूंगा कि इस बस में कितने स्टाफ चलते हैं क्योंकि यहाँ पे भी बसेस का कल्चर है तो पता करना चाहिए कि 800 किलोमीटर के लिए कितने स्टाफ रहते हैं कितने घंटे की ड्यूटी होती है बाकी कमाल का एवरेज स्पीड और कमाल का टॉप स्पीड मेंटेन करके चले हुए अपन बाकी उस साइड हो रहा है सनसेट एंड अभी जो है शाम के पाँच बज रहे हैं एक्चुअली इंडोनेशिया ना काफ़ी बड़ा है तो यहाँ पे जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में जल्दी सनराइज सनसेट होता है वैसा ही सिस्टम है क्योंकि तो हम एकदम ईस्टर्न साइड में आ गए एंड इंडोनेशिया के इट दो या तीन टाइम जोन है पता नहीं आज इंडिया इतना बड़ा कंट्री होकर सिंगल टाइम जोन पर कैसे चली हुई है बहुत वीडियोस देखे मैंने जिससे लोग बोलते हैं कि इस सिंगल टाइम जोन की वजह से बहुत प्रोडक्टिविटी का नुकसान हो रहा है बाकी कॉन्स्टेंटली वी आर मेंटेनिंग 110 टेन टू हंड्रेड फिफ्टीन किलोमीटर्स पर आवर एंड विद दिस स्पीड अगर हम रेस्ट स्टॉप्स को हटा दें तो वी आर मेंटेनिंग एवरेज स्पीड मोर देन द राजधानी एक्सप्रेस तो राजधानी एक्सप्रेस से भी ज्यादा एवरेज स्पीड अपना है समवेयर अराउंड एटी टू एटी फाइव किलोमीटर्स पर आवर
अभी जो है शाम के साढ़े छह हो रहे हैं मुझे एक्चुअली लगा था कि रात के आठ बजे पहुंचेंगे क्योंकि टाइम उसका दिया हुआ था बट मुझे लग रहा था कि मैप्स पे इतना कम टाइम आ रहा है बस इतनी तेज चल रही है तो अपन आए हैं डेढ़ घंटा बिफोर टाइम एंड यहाँ पे देखिये रेड बस का जो है लाउंज होता है थैंक यू सो मच हाउ मेनी टोटल ड्राइवर्स इन दिस बस नो नो हाउ मेनी टोटल ड्राइवर्स यू हैव टू ड्राइवर्स हाउ मेनी एंड कंडक्टर वन थ्री थ्री स्टाफ ओके थैंक यू बाय तो बस ने जो है ड्रॉप कर दिया है मुझे यहाँ पे मालंग में सॉरी मलंग क्या बोल रहा हूँ बस ने जो है ड्रॉप कर दिया सोराबाया में एंड बस आगे जाएगी मालंग मलंग है यहाँ से लगभग एक या दो घंटा एंड यहाँ पे देखिए रेड बस के जो है लाउंज होते हैं मतलब ये जुरागन कंपनी का नहीं है रेड बस का है एंड मेरा होटल ज़्यादा दूर नहीं है नज़दीकी है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा आई होप कि इस बस में मैं दोबारा बैठ पाऊँ एंड अगली बार स्लीपर में माय oh गॉड ये क्या चीज है ये आपको कार्टून जैसा नहीं लग रहा क्या सच बताइए आई एम सॉरी एनी वन इज फीलिंग बैड बट अजीब सा डिजाइन है इसका पता नहीं कैसे अब ये रहा रेड बस का लाउंज बेसिक सा है नॉर्मल सा है एक्सपीरियंस uh, की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आई फेल्ट रियली रियली गुड ट्रेवलिंग इन दैट बस मैंने आराम भी किया मैंने अपनी वीडियो एडिट भी करी मैंने मजे भी करे बहुत अच्छा फील हुआ लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि फर्स्ट रो में कम्फर्ट उतना नहीं मिला मेरे को लेकिन सेकेंड रो ऑनवर्ड्स कंफर्ट बहुत अच्छा है एक्चुअली क्या सामने बल्कहेड है तो पैर फैलाने का जो जगह है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम है मेरे जैसे लंबे आदमी के लिए एटलीस्ट तो सेकेंड रो ऑनवर्ड्स अगर आप सीट ले रहे हैं तो मज़े ही मज़े हैं आपके बहुत आराम से सो गया है एंड एक सौ दस पे बस चल रही है एक सिंगल साउंड नहीं मतलब ऐसा लग रहा है कि बस यार साठ सत्तर पर चल रही होगी आपको भी मैंने स्पीड दिखाया आपको भी आपने भी वीडियो देखा आई होप आपको पता लग रहा होगा कि एक जैसा फील तो नहीं हो रहा एक बार चलता हूँ अपने होटल या हॉस्टल बेसिकली पॉड होटल पॉड होटल में आज मैं पहली बार रुकूंगा शेयर करूंगा आपके साथ एक्सपीरियंस बाकी जो फेयर मैंने पे किया आई बिलीव इट इज वर्थ इट क्योंकि मेरे लिए तो बेसिकली ना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था चार रुपये पर किलोमीटर उतने ज़्यादा भी नहीं है अगर आप बात करें हमारे कोलकाता से लिगोड़ी रूट का तो पीक टाइम पे उस रूट का फेयर जो कि साढ़े पाँच सौ किलोमीटर होते हैं उसका फेयर छः हज़ार चला जाता है सात हज़ार चला जाता है तो ये तो तीन हज़ार क्या ही चीज़ है फिर दिल्ली मनाली का देखिए सीजन टाइम पे फेयर जो है पच्चीस सौ तीन हज़ार रुपये चला जाता है तो कोई बात नहीं जब आपको सर्विस मिल रही है डेफिनेटली आपको पे करना चाहिए एंड आपको खाना मिल रहा है लंच मिल रहा है स्नैक्स मिल रहा है एंड वो कॉम्प्लीमेंट्री जो किट है वो मिल रहा है प्लस पर्सनल टी वी एंड आपने देखा ही सब कुछ मिल रहा है नेक्स्ट टाइम जब भी ट्रैवल करेंगे इसमें आई विल ट्रैवल बाई स्लीपर उसमें तो आराम से सो और पूरा सामने का व्यू देखो अनफॉर्चुनेटली वो सीट इस जर्नी के लिए मेरे को नहीं मिला था बाली की मेरी बस है कल सुबह साढ़े आठ बजे एंड आप सोच रहे होंगे कि बाली तो एक आइलैंड है आइलैंड से बस पे कैसे जाओगे वो सब पता चलेगा आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में वैसे कुछ अच्छा ये आ चुका हूँ अपने होटल मीको में रूम वूम कैसा लगा मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा दूंगा एन एक्सपीरियंस शेयर कर दूंगा नेक्स्ट वाले ब्लॉग में इस स्पॉट के लिए मैंने पे करा है सिक्स हंड्रेड रुपीज वो रेड बस लाउन से यहाँ तक सात सौ मीटर था पैदल ही आ गया आ, बाकी यहाँ पे अल्फा मार्ट है तो कुछ अगर खाना वाना चाहिए होगा मैं यहाँ से ले लूंगा एक कबाब इंडोनेशिया करके छोटा सा शॉप भी है लोकल कुछ खाने के लिए मिलते हैं फिर अगले वाले ब्लॉग में एक यूनिक चीज देखने को आपको मिलेगी की एक बस एक आईलैंड से दूसरे आईलैंड पे कैसे जाता है तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखे याद रखे तूफान आंदे बरसा हर मंगल चुक्र आपके साथ